ശ്രീശാന്തിന്റെ ആജീവനാന്ത വിലക്ക് നീക്കി വാതുവയ്പ് കേസിൽ ക്രിക്കറ്റ് താരം ശ്രീശാന്തിന്റെ ആജീവനാന്ത വിലക്ക് സുപ്രീംകോടതി നീക്കി അച്ചടക്ക നടപടിയും ക്രിമിനൽ കേസും രണ്ടെന്ന് സുപ്രീംകോടതി ശിക്ഷ ഭാഗികമായി അനുവദിച്ചു മറ്റ് ശിക്ഷ ബി സി സി ഐക്ക് തീരുമാനിക്കാം മൂന്നു മാസത്തിനുള്ളിൽ നടപടിയുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കണമെന്നും ബി സി സിയോട് കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു വിചാരണ കോടതി കുറ്റം വിമുക്തനാക്കിയിട്ടും വിലക്ക് തുടരുന്ന ബി സി സി ഐ നടപടി അനീതിയും ക്രൂരവുമാണെന്ന് ശ്രീശാന്തിന്റെ വാദം ആരോപണങ്ങളുടെ പാപക്കറ മാറിയിട്ടില്ലെന്നാണ് ബി സി സി ഐയുടെ നിലപാട് ആറു വർഷത്തെ ദുരിതത്തിന് അറുതി വരുത്തണമെന്നായിരുന്നു ശ്രീശാന്തിന്റെ അഭ്യർത്ഥന രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ വാതുവയ്പ് കേസിൽ ഇപ്പോഴും തുടരുന്ന ബി സി സി ഐ വിലക്കിനെയാണ് ശ്രീശാന്ത് ഹർജിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്തത് ഇംഗ്ലീഷ് കൗണ്ടി ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ അവസരമുണ്ടായിട്ടും പോകാൻ കഴിയില്ലെന്ന ജസ്റ്റിസുമാരായ അശോക് ഭൂഷൺ കെ എം ജോസഫ് എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചിന് മുന്നിൽ ശ്രീശാന്ത് പരാതിപ്പെട്ടു രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് രണ്ടു വർഷത്തെ വിലക്ക് മാത്രമാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയത് വാതുവയ്പ് നടത്തിയെന്ന ആരോപണം കള്ളമാണെന്ന് വിചാരണ കോടതിക്ക് വളരെ ബോധ്യപ്പെട്ടു കുറ്റം സംബന്ധിക്കാൻ ഡൽഹി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നും ശ്രീശാന്ത് സുപ്രീംകോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു ഇതുവരെയും ദുരൂഹതകൾ പൂർണമായും നീക്കാൻ ശ്രീശാന്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നാണ് ബി സി സി ഐയുടെ നിലപാട് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വാങ്ങിയെന്ന ആരോപണത്തിൽ ശ്രീശാന്തിന്റെ വിശദീകരണം തൃപ്തികരമല്ലെന്നും ബി സി സി ഐ വാദിച്ചു കേരള ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചും ബി സി സി ഐ വിലക്ക് ശരിവെച്ചിരുന്നു തുടർന്നാണ് ശ്രീശാന്ത് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിനെ ഒന്നടങ്കം പിടിച്ചുകുലുക്കിയ വിവാദമായിരുന്നു ഒത്തുകളി വിവാദം ഐ പി എല്ലിൽ ചെന്നൈയുടെയും രാജസ്ഥാന്റെയും വിലക്കിലേക്ക് നയിച്ചതും ഇതേ സംഭവം തന്നെ വിചാരണ കോടതി സ്ത്രീയെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയപ്പോഴും ബി സി സി ഐക്ക് അത് അംഗീകരിക്കാനായിരുന്നില്ല മെയ് ഒൻപതിന് കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബിനെതിരായ കളിയിൽ ഒത്തുകളിച്ചുവെന്നായിരുന്നു ആരോപണം തന്റെ രണ്ടാം ഓവറിൽ പതിനാലോ അതിലധികമോ റൺസോ വിട്ടുകൊടുക്കണമെന്നായിരുന്നു ശ്രീശാന്തിന്റെ വാഗ്ദാനം തുടർന്ന് മെയ് പതിനാറിന് ശ്രീശാന്തിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഒത്തുകളി കേസിൽ ശ്രീശാന്ത് അങ്കിത് ചവാൻ അജിത് ചാന്ദില എന്നിവരെ ഒത്തുകളി കേസിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു തൊട്ടു പിന്നാലെ മൂവരെയും ബി സി സി ഐ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു ഒത്തുകളിക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ താനാണെന്ന് മലയാളിയായ ജിജു ജനാർദ്ദനൻ സമ്മതിച്ചു ശ്രീശാന്ത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വാതുവയ്പ്പുകാരിൽ നിന്ന് മുൻകൂറായി കൈപ്പറ്റിയെന്നാണ് ഡൽഹി പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു മെയ് ഇരുപത്തിമൂന്നിൽ ഐ പി എല്ലിൽ പണമൊഴുക്ക് വിദേശ ബന്ധം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഇ ഡി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു ശ്രീശാന്ത് വാതുവയ്പ്പുകാരിൽ നിന്ന് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കൈപ്പറ്റിയെന്നാണ് പോലീസിന്റെ നിഗമനം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മെയ് പത്തൊൻപതിന് ശ്രീശാന്തിനെ ഒത്തുകളിലേക്ക് നയിച്ചത് താനാണെന്ന് ജിജു ജനാർദ്ദനൻ സമ്മതിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ഐ പി എല്ലിലെ പണമൊഴുക്ക് വിദേശ ബന്ധം എന്നീ വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി ആദായ വകുപ്പ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മെയ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഐ പി എല്ലിലെ കള്ളപ്പണം വിദേശ ബന്ധം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മെയ് ഇരുപത്തിയെട്ടിന് ശ്രീശാന്ത് അങ്കിത് ചവാൻ അജിത് ചാന്ദില എന്നിവർ തിഹാർ ജയിലിൽ പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലായിരുന്ന ശ്രീശാന്തിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ സകേത് ചീഫ് മെട്രോപൊളിറ്റൻ മജിസ്ട്രേറ്റ് തള്ളി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മെയ് മുപ്പത്തിയൊന്ന് സഹതടവുകാർ ആക്രമിക്കുകയെന്ന ഭയം മൂലം ശ്രീശാന്തിനെ തിഹാർ ജയിലിലെ വി ഐ പി ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ജൂൺ പത്തിന് ശ്രീശാന്ത് ഉൾപ്പെടെ പത്ത് പേർക്ക് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചു വാതുവകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രീശാന്തിനെ ബി സി സി അഴിമതി വിരുദ്ധ വിഭാഗം മേധാവി ചോദ്യം ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ജൂലൈ മുപ്പത് ഒത്തുകളി കേസിൽ ശ്രീശാന്ത് അധോലോക നായകൻ ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിം എന്നിവരടക്കം മുപ്പത്തി ഒൻപത് പേരെ പ്രതിചേർത്ത് ഡൽഹി പോലീസ് കുറ്റസമ്മതം സമർപ്പിച്ചു അതിൽ ശ്രീശാന്ത് പന്ത്രണ്ടാം പ്രതിയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ പതിമൂന്നിന് ശ്രീശാന്തിന് ക്രിക്കറ്റിൽ ആജീവനാന്ത വിലക്കേർപ്പെടുത്താൻ ബി സി സി ഐ അച്ചടക്ക സമിതി യോഗം തീരുമാനിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഏപ്രിൽ ഇരുപതിന് ശ്രീശാന്ത് അടക്കം അറസ്റ്റിലായവർ ഒത്തുകളി നടത്തിയതിന് പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യ തെളിവില്ലെന്ന് കോടതി പാട്യാല ഹൌസ് കോടതി അഡീഷണൽ സെഷൻസ് ജഡ്ജി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മാർച്ച് ഒന്നിന് വിലക്ക് നീക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ശ്രീശാന്ത് കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഓഗസ്റ്റ് ഏഴിന് ആജീവനാന്ത വിലക്കും ശിക്ഷാ നടപടികളും ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് റദ്ദാക്കി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് സെപ്റ്റംബർ പതിനെട്ടിന് ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൽ ബി സി സി ഐ അപ്പീൽ നൽകി അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഒക്ടോബർ പതിനെട്ടി